পুজো মানে দেদার খুশি দেদার আড্ডা মারা সেটাও যেমন আছে তেমনই রয়েছে পুজোর ফ্যাশন নিয়ে আড্ডা কোয়াইট ন্যাচারাল সপ্তমীর সাজে এক্স্যাক্টলি আপনারা ঠিক কীরকম ভাবে সাজবেন সেটা জানানোর জন্য আপনাদেরকে পুরো দস্তুর হেট্টুটো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে আমার সঙ্গে রয়েছেন দুইজন সেলিব্রিটি কাপল এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখানে রয়েছে সপ্তর্ষি এখানে রয়েছে সোহিনিধি ওয়েলকাম সোহিনিধি তোমাদের কাছে আমি আচ্ছা বাংলার বোম ধরিয়ে দিচ্ছি প্লিজ এবার একটুখানি আড্ডাটা আমরা শুরু করব সবার আগে হচ্ছে দেবী পক্ষের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি কারণ দেবী পক্ষ মানেই হচ্ছে দুর্গা পুজো প্রায় শুরু মহালয়া কেটে গিয়েছে সো এবার বলো প্ল্যানিং কি রয়েছে কীরকমভাবে সাজছো ভীষণ সুন্দর লাগছো দুজনে এবারে গ্রিন রেড আবার হারেও রয়েছে রেড কম্বিনেশন ওফ উইথ দ্য সিঁদুরের টিপ ওফ হ্যাঁ মানে সচরাচর খুব বেশি এরকম সেজে গুজে বেরোনো হয় পুজোর কটা দিন বা যখন ফেস্টিভ্যাল থাকে তখন একটা নিজেরও ইচ্ছে করে যে পাঞ্জাবি আমি খুব একটা পড়ি না শনিতাও শাড়ি পরে ওকে শাড়ি পরলে খুব সুন্দর লাগে তো আমি চেষ্টা করি যে ফেস্টিভ্যালের দিনগুলো পাঞ্জাবি পড়তে আজকে পাঞ্জাবি কি পড়েছি আমি নোয়ার নোয়ার পাঞ্জাবি পড়েছি এবং আজকে আমরা নোয়াতে দাঁড়িয়ে আছি দারুণ কালেকশান একটু আগে বাইরে কথা হচ্ছিল আমরা কফি খেলাম ভেতরে ঢুকেই মনে হচ্ছে পুজো পুজো গন্ধ হয় ভীষণ সুন্দর এখানে পদ্ম রয়েছে ওখানে দুর্গা ঠাকুর রয়েছে দারুণ কালেকশন অফ শাড়ি আর তার সঙ্গে হাটটা তো ভীষণ সুন্দর করে কমপ্লিমেন্ট করছে না আফগানি কালেকশন পছন্দ তুমি আফগানি কালেকশন খুব পছন্দ করো আমার একটা কিউরেট করা আফগানি দুলু আছে সিনেমায় দেখি যে ছেলেরা শক্তিশালী হয় ম্যান পাওয়ার জায়গা থেকে ম্যান হোটের জায়গা থেকে তো বাড়িতে আমি বোনের দিকে তাক করে গুলি করেছিলাম ক্যাপ বন্দুক ফাটিয়েছিলাম তো বাবা ওই কথাটা আমার বলেছিল আমার সারা জীবন ওটা মনে থাকবে সেখান থেকে আমার কিন্তু ইকুয়ালিটি শেখা যে ছেলে বা মেয়ে নির্বিশেষে কোন একটা পার্টিকুলার কোনো একটা মানে বন্দুক ধরার একমাত্র অধিকার ছেলেদের আছে বা যে কোনো কিছু রান্না করার অধিকার মেয়েদের এটা নয় বিষয়টা তো সেই মানে তারপর থেকে আমি আর বন্ধু দুজনেই ক্যাব বন্দুক ফাটাতাম আমি ওই ক্যাব বন্দুক না আমি যেটা করতাম ওই ছোট ছোট যেগুলো ক্যাপে পাটতো আর কি সেগুলোকে রেখে হাতুড়ে দিয়ে মারতাম আর মা ভীষণ রাগ করতো কিন্তু আই সু লাভ দ্যাট ওই যে আওয়াজ দারুণ তারপরে যখন আমাকে বাড়িতে ওই পিস্তলটা কিনে দিত না তো পাড়ায় বাচ্চাগুলোকে ধরতাম তো বলতাম মার বোধে আমাকে তারপরে যেটা হয়েছে পরে আর কি যখন আমার আমাদের বাড়িতে আমাদের ছটা মানে সারমেয় সন্তান তারপরে ওই আওয়াজ করার দৃষ্টিভঙ্গিটা একেবারেই পাল্টে গেছে মানে পুজোর সময় স্পেশালি কালী পুজোর সময় আমি আমরা কেউ কোনো কাজ রাখি না ওদেরকে জড়ি ধরে বসে থাকি যখন পুজোর সময় তো আমার বাবার কাছে টাকার ভ্যালিউ মানে বিশাল হ্যাঁ তুমি দেখি মোটা তখন আমি আমরা দুজনে আলোচনা করি কত দিয়েছে বলতো কি হলে বেশ মোটা খান দিয়েছে আচ্ছা আর পি এস তাহলে একটু ভালো দিয়েছে খুলে দেখলাম তো পঞ্চাশ টাকা ছোটো 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 অনেকগুলো টোটাল দু হাজার টাকা বা তিন হাজার মানে বাবার কাছে ওটা মানে হিউজ আমি বলবো যে বাবা কিন্তু গিফটে নয় কিন্তু বাবা ঠিক ততটাই হাতে দেবে যতটা তোমার উচিত খরচা করা তার বেশি এটা খুব দর আর ছোটবেলায় খুব মজার মানে বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি আমাকে মোটা একশো টাকা দিচ্ছ তুমি যেটা বললে একশো টাকা দিয়েছো হয়তো কখনো 
তো বাবা মাই বলেছিল যে আমার ছোটবেলাতেও টিচার্স ডে হোক কিংবা পুজোর সময় মানে আমি যখন ক্লাস এইট নাইন অব্দি পড়ি আমি অষ্টাশিতে জন্মেছি তখন অব্দি কিন্তু খাবার মানে হচ্ছে মোগলাই ফুচকা খুব বেশি হলে রোল মানে পিৎজা বা বার্গার বা মোমোটা ঢোকেনি তো আমাদের ওটা হয়েও যেত কিন্তু এখন পুরো সিনারি ওটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই এখন আমি বলছি এখন বাঙালির মানে অন্যতম বিনোদন হচ্ছে ফুড যেটা মানে আমার ছোটবেলায় ছিল না কিন্তু আর এবার একটুখানি আর সেটা হচ্ছে পুজোয় কেনাকাটা কি হয়েছে দেখাচ্ছি <laughs> ঝগড়া যখন হয় দুজনের মধ্যে না ও আজকে ফর্মালি তুমি বলছে কিন্তু আমরা তুই বলি পরস্পরকে ঝগড়া হয় একেবারে রাইট মানে আমি যেটা বললাম এটাই হবে বাজারে যাচ্ছে ধরো ভোর বেলা ছটার সময় সানগ্লাস একটা ঘড়ি মানে জিনিসগুলোকে ভালো লাগে লীনাদি ভীষণ চান যে আমি খুব সাজি উনি মাঝে মাঝে আমাকে বলেন তুমি সাজো না কেন এবং উনি বিভিন্ন রকম চেষ্টা করেন যে আমি কি করে একটু সাজতে পারি আমাকে যদি একটু ঠিকঠাক দেখতে লাগে পুরোটাই যদি আরো বেশি ভালো লাগে আপনাদের তাহলে পুরো কৃতিত্বটাই কিন্তু ভবাশিস গাঙ্গুলি যে ডিজাইন করেছে এই ফুল এই কুর্তাটা তো এবার সময় এসে গেছে এবার রাপিড ফায়ার কিছু আছে জিজ্ঞেস করবো আনসার করবে আমরা আনসার দেবে তোমরা চৈত্র মাসে দুর্গা পুজো কি নামে পরিচিত বাসন্তী পুজো হ্যাঁ মহিষাসুর মর্দিনী রচয়িতা কে সন্ধি পুজো কোন দেবীর পুজো হয় মানে সন্ধি পুজোতে কোন দেবীর পুজো হয় জামুন্ডা সন্ধি পুজো কখন হয় মানে হ্যাঁ নবমী শেষ হচ্ছে অষ্টমী শুরু গণেশ কার্তিক লক্ষ্মী সরস্বতী চার ভাই বোন কে বড় নবপত্রিকা কি মানে মানে কি আচ্ছা কোন দেবতা কি অস্ত্র দান করেছিলেন ত্রিশুল মামা শঙ্খ পদ্ম সুদর্শন চক্র দেবক্ষের শেষ দিন কোনটা দেবী ত্রিনায়ন কার তেজে সৃষ্টি হয়েছিল
লাস্ট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে জমিদার বাড়িতে একটি পাখি ওড়ানোর রীতি নীতি ছিল বিজয় দশমীর দিন গ্রেট বেশ বেশ মজা করে একটা আড্ডা হলো আজকে একদম শেষে আজ তাক বাংলা দর্শক দিন উদ্দেশ্যে পূজো নিয়ে বা যা তোমরা শেয়ার করতে চাও দর্শক দিন উৎসব প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছে আমরা প্রত্যেকেই অপেক্ষা করি সারা বছর দুর্গাপূজার জন্য আমাদের অত্যন্ত প্রিয় উৎসব আপনারা সকলে ভালো থাকবেন এবং দেখবেন চারিপাশে একটু আগে যেটা কথায় কথায় উঠে এলো প্রচুর মানুষ এই সময় কলকাতায় আসেন উপার্জনের আশায় তো আমরা যে এখন শহরে যারা থাকি তারা তো অনেকটাই প্রিভিলেজড আমরা অনেক সুযোগ পাই অন্যান্যভাবে খরচা করা যদি এই কটা দিন সেই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো যায় খুব ভালো হয় ভালো থাকবে আর অবশ্যই নোয়াতে আসবেন এখানে দারুণ শাড়ির কালেকশন এবং জুয়েলারি কালেকশন অবশ্যই আসবে সেটি বুঝে ভালো করে থাকুন কারণ নিজেকে ভালো রাখার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই বেশ তোমাদের পুজো খুব ভালো কাটুক আর অবশ্যই যদি আপনাদের এরকম ধরনের কুর্তা যদি পছন্দ হয় বা পাঞ্জাবি যদি পছন্দ হয় তো অবশ্যই আপনার কানেক্ট করতে পারেন ভবাশিস গাঙ্গুলি ডিজাইনারের স্টোরের সঙ্গে মানে ও যে পাঞ্জাবিটা আমাকে আজকে পড়ার জন্য সুযোগ করে দিয়েছে থ্যাংক ইউ ভবাশিস আর একদম শেষে সেটা হচ্ছে যে এরকম নানান খুঁটি নাটি এন্টারটেনমেন্টের আপডেট এন্টারটেনমেন্ট রেগুলার ডোজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখতে হবে শুধুমাত্র আজ তাক বাংলায় Oh!